guys, welcome back to my channel. So, medyo for today's video, um, medyo nagmamadali ako because today is the schedule of my COVID vaccine. Eh, medyo malayo pa siya. Uh, it's somewhere in the south. So, kaya medyo na tataranta ang lola nyo right now. So, mag-skincare lang tayo. Um, maglalagay lang tayo ng, of course, yung toner at the same time yung ating sunscreen. Kasi, sa so, sobrang init ang panahon right now, hindi dapat, or dapat, kaya labas ng sunscreen. Okay, so, medyo quick lang to. Actually, ito lang ginagawa ko pag lumalabas ako right now. I don't put a lot of things on my face. Not unless it's a meeting or something like that. Yun. So, pero kung yung mga ganyang grocery, and then, yeah, pipila ka lang naman for the vaccine. Um, I guess, ano, um, yun, simple vaccine, ah, oh, sorry, sorry, simple, um, toner and konti, um, yeah, sun, sun protection is enough. So, hindi ko naman na, medyo nagmamadali ako. Okay, so, um, actually, yung vaccine ko is Astra, according to sa message na receive ko. Astra yung evil, e, ah, ano sa akin. And I did some research naman. So, I think okay naman siya. Ah, uh, comorbid din pala ako, by the way, guys, kasi I have, um, asthma and allergy. So, food allergy, actually. Lately, kasi parang nag-trigger yung allergy ko. Actually, yung allergy, it only happens parang every 10 years. So, musang po yung ganun allergy ko. And then, after naman, you know, nawawala din siya. So, yun. Actually, ito, lately, hindi na masyado. But, still, nag-iingat pa rin ako for myself. So, yun, guys. Um, so, yun. Uh, Samahan niyo ako today as we, uh, sa aking journey through my first uh, vaccine, uh, shot ng aking COVID vaccine. And, yeah. So, I'll just prepare my things and yung medical certificate ko kasi that's one of the requirements para magkaroon ako ng ahit ko, pinagot ako nila para magka, uh, para payagan ako magpa-vaccine today. So, I'll just get my stuff ready and let's go! We're here now. Grabe, first time ko yung takapasok ng SM. Sorry, balik ko yung kaya. Okay. I'm here na. Yeah, wait lang. Inat ko yung video. Okay, and dito ako sa SM so hot. Magpapapotocopy lang ako ng ID. So guys, kung mag magpapavaxin kayo, make sure na photocopy niyo yung ID nyo. Kasi kailangan pala. I don't know. No? So, yeah, first time to go to the moon. <laughs> so, balitaan ko kayo. Hi guys, welcome back. So, I'm finally home after natin magpa-vaccine today sa SM Sukat. So, yun nga. Na, dun kasi ako na pa-schedule and luckily, okay naman kasi una-una hindi mainit unlike yung sa iba, di ba sa parang covered court lang. And, uh, 
maraming tao, but I think, um, naging maayos yung, ano, kakaligo ko lang kasi, so, mag-aayos lang ako ng sarili ko habang kinakausap ko kayo. Uh, bibigyan ko kayo ng mga konin experience ko today, okay? So, yun nga, um, pagdating ko sa si SM Sukat kanina, nasa first floor ako, uh, guys, uh, please lang, pagpupunta kayo for vaccine, I suggest na magdala kayo ng inyong mga uh, photocopy or Xerox copy ng inyong ID kasi ang hirap din kasi imagine mo yung 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 what you call yung registration nasa ground floor or first floor and then yung yung tinatawag na Xerox nila kung saan pwede ka magba Xerox is nasa third floor pa and then after mo magba Xerox babalik ka pa for um para ipasa mo na yung mga documents mo for uh, registration. And, guys, ang mahal ng photocopy doon na, 6 pesos ang isa. So, might as well na bring your own. And if you have a copier sa bahay nyo, yung printer na may copier, do it. If you can print your ID, do it. Kasi para at least, um, kahit pa paano hindi ka na rin ma-hassle. Okay, so, yun nga, everything went well naman. Um, naayos naman yung kinalabasan nung nung vaccine ko, yun, pagdating ko doon, uh, after kong, uh, I think, ipapasok ko na lang yung clip no? <laughs> sa ano ko, sa, sa vaccine. So, yun nga, pagdating ko doon, uh, uh, pinakita ko yung aking medical certificate kasi com com comorbid nga ako. I have asthma and allergy. So, <clears throat> I have the medical certificate. So, yun, pinakita ko together with the ID na pinaphotocopy ko. And then, what else? After that, pinapunta ako sa second floor ng SM Sukat, which is, ano lang naman, very convenient kasi malalapit lang ng main stairs. Um, pagdating ko sa second floor, um, doon ako nag-fill up ng form kasi parang nandun ka pa sa waiting area bago ka makapunta doon sa parang printing area kung saan ipiprint nila yung parang Actually, sa baba, sa bag ko. Yung parang green card, we're in uh, VIP yan. Parang VIP card siya, kung saan uh, yun yung ibibigay sa'yo nung IT nila. Parang printer, ano nila doon. So, sila yung nag-encode ng uh, data mo doon sa kanilang system bago nila ma-print yung yung iyong ah, uh, oh, sorry, yung yung vaccine na parang ID. And then, guys, itago nyo yun ha, kasi yung ID na yun, yung binibigay sa, kanin, sa atin na parang ID card, is yung magiging permanent na natin na ID card for vaccine. Um, uh, tapos naka-indicate din dun kung kailan ka babalik. With, with mine kasi, ang in-inject sa akin is the Uh, as uh, AstraZeneca we're in um, after I think parang after 10 weeks pa 10 to 12 weeks ka bago ka ulit magpa vaccine or para sa second shot mo nung, nung vaccine so yung akin I think nakaschedule ako August mga ganon so which is okay lang naman So, mabilis lang kasi pag akit ng second floor, pagka-print ng card mo, parang less than 15 minutes lang siya eh. So, napakabilis. Kaya hindi nyo rin ako nakapag-video doon kasi sa sobrang bilis ng flow. Sorry, nakapambayan ako. Sa so, sobrang bilis ng flow, um, hindi mo na magawang mahawakan yung phone mo kasi may mga pinipil up and ka. And at the same time, um, uh, parang pagkatapos ibibigay agad si yung card mo. So, ang bilis. And then, after noon, after mabigay si yung card mo na may QR code mo, pupunta ka naman dun sa second part, which is yung parang uh, short orientation lang about dun sa uh, vaccine na i-inject sa'yo. Sinasabi nila nun kung anong brand and then ano yung mga side effect. Walang, walang full details. Hindi siya full details na orientation kasi parang Uh, I think hindi na rin nila ginawa yun because tatagal at uh, tatagal lang talaga yung proseso. But what they did is, uh, sinabi lang nila kung mga side effect nung AstraZeneca, which is, I think, nag-start ko na siyang maramdaman. Kasi, uh, mamaya, ibigay ko sa inyo yung details. So, after nung small orientation, i-interviewin ka ng mga medical doctors o yung mga doctors doon na naka-standby doon na sa parang second step, uh, pa, one, one, two, three, pang third step sila wherein 
i-interviewin ka ng mga doctors dun kung ano yung naka-input doon sa, sa form. And then, tatanungin na nila kung basic yung mga pag-contact tracing na, na mga questions. Kung may ubot sipon ka, kung meron ka bang uh, nakasalamuha na may with COVID, mga ganon. So, yun yung mga tinatanong nila. And then, next is, sobrang bilis. Ang bilis lang ng interview. As in, wala pang wala pang one minute yata. So, ganun lang kabilis yung interview. We go to the third floor naman for the vaccine. And then, from there, mayroon doon apat na parang ah, lima, limang station na uh, mga doctors din sila yung vaccine. May nag-guide lang sa kanila na parang may nag-assist na mag-abot ng mga, ng mga gamot. Uh, yun sa akin, ang gaang-gaang ng kamay niya, una ang takas ko, <laughs> kasi baka mabigat yung kasi malaking lalaki siya. So, Uh, okay naman, mabig kami yung doctor and then magaang lang yung kamay niya. Uh, and then, after ng vaccine, the fifth step or yung last, ah, uh, fifth, yeah. Pupunta ka dun sa parang kung saan yung iti-check yung kung talaga na vaccine kayo parang listahan yung green card niya. Tapos bibigyan ka nila ng parang sleeve o yung parang lalagayan ng, ng, ng yung parang sa bangko, yung parang sa ATM. So, may ganun siya. Para instead of ipalaminate mo, may kasama na siyang ganun. So, and then after that, pupuntayin ka nila sa last uh, part, where in yung last part naman na yun, yun yung parang uh, monitoring for 15 minutes. So, pagka first shots mo, pagka first dose mo pa lang, 15 minutes yung monitor. So, within 15 minutes, you can stay there. Kung para kung may iba kang nararamdaman or something. So, immediately ma magagamot ka nila or mag-aaga pa nila kung ano may nararamdaman mo. So, so far, doon sa 15 minutes, uh, yes, of course, may mga may mga videos nila na pinapakita about uh, for si mayor and then yung mga ginawa nila how did they uh, solve or parang paano nila kinaharap yung, yung pandemic and then through yung mga ayuda and then hanggang sa sa itong vaccine nga yun. So, yun, everything ano naman, hindi ka mabuboard and at the same time, hindi ka paano kasi hindi siya mainit so kasi nga of course, nasa loob ka ng mall kahit pa paano, may, may aircon siya and then after that yun na, yun na yung pinaka last part ng 15 minutes na monitoring sa'yo wala ka namang gagawin doon, nakaupo ka lang and then uh, yun, umuwi na ako doon after so pagdating ko dito sa bahay, syempre naligo muna ako kasi yun na may advice la doon na you can take a bath when you uh, when you get home daw parang ganun, para at least kung ano ba doon ang ano pa nga eh, kung ano yung mga yung mga, yung mga puso yung virus so doon again, at least kahit pa paano matatanggal mo siya So, the side effect naman, ang sinasabi ng side effect daw is mga ngalay yung braso mo, of course, kung saan ka binaksi. I think normal naman yun, pero ang sabi ng doktor na nag-orient, igalaw-galaw lang daw ang braso, huwag daw hayaan na nakaganun lang. So, igalaw-galaw mo siya. And then, there's a chance daw, uh, high chances na, of course, pagkaroon ka ng headache, baka daw all through the day, all throughout the day, magkaroon ka ng headache pwede kang lagnatin. So, and pwede ka rin, but pwede kang lagnatin sa, sa sakit ang ulo mo, but you only take paracetamol. Huwag kang magtitake ng ibang pain reliever aside from paracetamol kasi yun lang dapat ang iinumin mo. And then, um, sorry, um, yun, mag-chill ka, mag, yung iba daw nag-chill, pero huwag daw agad mag-alala, huwag daw mag-worry kasi parang it's a normal reaction daw nung Uh, body natin. So, it means daw kasi pagka may mga ganun nilagnat ka, nagre-react or ina-accept yata ng antibodies mo yung yung gamot, yung in-inject sa'yo. So, yun yung parang nag-meet sila, parang ganun. So, parang nasa getting together or getting to know each other yung ating antibodies at saka yung gamot na in-inject sa atin. And then, actually right now, ang nararamdaman ko so far yung pangangalay, tsaka parang bumibigat na yung ulo ko. And, hindi ko lang baka because sa init lang din. Pero yung mata ko, nag-start na siyang magsingaw ng mainit. So, siguro, pero sabi naman kasi kanina doon, huwag kami magtitig ng gamot, not unless makaramdam kami talaga or magkaroon kami ng fever. So, as much as possible, kung walang nararamdaman, huwag magtitig ng any kind of medicine. Which is, I think, understandable naman. Kasi syempre, yun nga, Uh, kailangan mo lang i-monitor talaga yung sarili mo at I think mas alam mo yung sarili mo mas kilala mo kung 
uh, ano yung nararamdaman mo, di ba? So, hindi pa pala tayo tapos. <laughs> so, yun. Um, so far naman, yun, kudos doon sa mga staff and ano ng uh, paranyake kasi napaka bilis ng process nila. Mabilis. Tapos, um, mina-assist ka talaga nila. Nag-assist talaga sila sa'yo. And, yun, sobrang bilis lang. Actually, parang wala pa yata akong 30 minutes kung susumahin mo eh sa loob. Parang wala pa akong 30 minutes to. Yeah. So, yun, medyo bumibigat-bigat yung ulo ko. Actually, masakit yung ulo ko right now. Inisip ko lang kasi baka sa biyahe. So, kasi hindi na ako sanay ng biyahe. So, yun guys, um, tignan-tignan ko, observahan ko, and then, yun, uh, siguro, guys, kung halimbawa, ano, make sure na pag pumunta kayo, para hindi na rin kayo mahasal, make sure nagdala nyo yung uh, medical certificate nyo, kung hiningan kayo ng medical certificate, and bring a uh, valid ID, a photocopy of your valid ID, kasi yun yung importante, kasi, kasi, for example, katulad ko, kung malayo yung bahay mo sa pinag- Uh, sa vaccination center kung saan ka naka-assign. Mahirap kasi ang layo. Babalik ka na naman. Eh, what if kung yun yung schedule mo, papas-schedule ka na naman. So, di ba napaka-hassle? So, it's better guys to make sure na everything is complete when you go to the um, vaccination center. So, yung lalagyan na ako lang. I think chichop na naman yung lobby ko. So, yun. Sorry, medyo sumasama actually yung pakiramdam ko. Um, yeah, hindi yung pakiramdam ko. So, but, uh, but yeah, hindi naman siguro. This is just, in you know, sa amin nila, this is just a side effect. And, but guys, I'll still keep you posted kasi sa amin naman nila mga one to two days yung side effect niya. Pero pag if this, pag if goes more than two days, three na, or three and up, doon ka na medyo mag-worry, magpadala ka na sa hospital. Yun yung sinasabi nila. So, but so far, okay naman ako. Yun lang, medyo bumibigat na yung ulo ko. And, uh, mainit yung singaw lang mata ko actually. So, yun. So, that's it for our vlog. Guys, so, um, yeah, for those um, na hindi pa nakakapagpa-vaccine, ako katulad ko rin kasi before, tapat din ako. Ayaw ko actually yung vaccine But, I think it's a must because, Um, hindi mo lang naman siya ginagawa for, for your own sake eh. but you're doing this for the sake of your family especially mga kasawa mo sa bahay and syempre ako nag worry ako dun syempre kasama mo sa bahay anak ko and then lagi akong lumalabas because of work yung trabaho and syempre yung, yung concern or yung ano mo rin sa kapwa Filipino mo syempre mga na eh, ka-encounter mo araw-araw hindi ka masyado mag worry kasi hindi mo sila mahahawaan diba? So, I think yun yun. Um, actually, marami kasing hearsay hearsay about the, 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 the vaccine. So, that's why masyado siyang nagiging issue na ganun. But, guys, um, do your own research. If you think uh, naman na, ano, na, basta do your own research and don't be afraid to get vaccinated. Okay? So, yun. I'll just keep you posted, guys, on the next vlog. Kung ano naman yung mga iba pang uh, malalamdaman ko after a few days siguro. And, uh, yun na. So, don't be afraid to get vaccinated. Uh, but, do your research then. Uh, do your research and, uh, yun. So, stay safe, everyone. And, see you on my next vlog. Bye!